보도했습니다. 압수했던 고래고기를 검찰이 업자에게 다시 돌려준 사건, 일명 고래고기 환부 사건을 경찰이 1년 6개월이 넘도록 수사를 계속해 왔지만 사실상 성과 없이 끝날 것으로 보입니다. 가장 큰 관심사였던 검찰의 전관예우 의혹의 진실을 밝히는데도 실패했다는 관측이 나옵니다. 구현희 기자입니다. 지난 2016년 한 주택 창고에 경찰이 들이닥칩니다. 경찰이 압수한 고래고기는 27톤, 시가 40억 원 상당. 그런데 검찰이 유통업자의 변호사가 제출한 고래고기 유통 증명서만 보고 21톤을 업자들에게 되돌려준 게 문제가 됐습니다. 검경 갈등으로까지 이어진 일명 고래고기 환부 사건입니다. 황운하 청장이 울산경찰청장으로 있을 때 시작된 이 수사는 1년 6개월이 넘도록 아직 경찰 손에 있습니다. 황 청장이 울산을 떠나면서 경찰 수사도 동력을 잃었습니다. 이런 가운데 지난주 경찰은 고래고기를 되돌려 받은 유통업자 등 4명에 대해 기소 의견으로 검찰에 지휘를 요청했습니다. 하지만 지난 26일 검찰은 불법 포획 증거가 불충분하고 업자들 간의 진술도 엇갈린다며 다시 수사하라고 지시했습니다. 1년 6개월 넘게 이어진 경찰 수사를 사실상 부실 수사로 본 겁니다. 더욱이 고래고기 환부 사건과 관련해 입건된 사람은 유통업자와 창고직이 유통업자 측 변호사 등 모두 7명. 정작 의혹의 핵심이었던 고래고기를 되돌려준 검사는 입건되지도 않았습니다. 수사 초반 담당 검사의 체포영장까지 검토하겠다던 경찰이 이같이 소극적인 태도를 바뀐 데는 최근 검찰의 행보와 무관치 않다는 분석입니다. 얼마 전 검찰은 경찰이 수사했던 토착비리 사건과 관련해 무혐의 처분을 내리면서 이례적으로 경찰의 부실 수사와 피의사실 공표 행위를 문제 삼았습니다. 이 때문에 고래 환부 사건의 핵심이었던 검찰의 정관 예우 의혹의 진상 규명은 사실상 어려울 거란 관측이 우세합니다. 검경 수사권 조정 논란까지 키웠던 고래 환부 사건이 요란했던 수사와 달리 아무것도 밝히지 못한 채 마무리될 것으로 보입니다. JCN 뉴스 구현입니다